హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు అందరూ ఎలా ఉన్నారు అనేది నా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి సో ఈరోజు వచ్చేసి మొత్తానికి ఒక బ్లాగ్ చేస్తున్నాను అది కూడా మార్నింగ్ మార్నింగే బయటకు వచ్చాం సో చాలా రోజుల తర్వాత ఈవెన్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ తర్వాత వన్ మంత్ తర్వాత నేను మళ్ళీ ఫస్ట్ టైం బయటకు వచ్చాం అనమాట సో ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం అంటే ఇంటి దగ్గరికి అండి చాలామంది అడిగారు ఇప్పటికే మీరు ఇల్లు షిఫ్ట్ అయిపోయారా నెక్స్ట్ మీ సొంత ఇల్లు ఏమైంది షిఫ్ట్ అయిపోయారా ఇంకా అవ్వలేదా పనులు అయిపోయా ఇవన్నీ చాలా డౌట్స్ అడిగారు కదా సో ఈ డౌట్స్ అన్ని నేను మీకు ఈ వీడియోలో క్లియర్ చేయబోతున్నాను అంటే ఇల్లు గురించి అప్డేట్ ఇవ్వబోతున్నాను అనమాట సో చూస్తుండండి మార్నింగ్ మార్నింగే నేను అలా బీచ్ రోడ్లో వెళ్తున్నాము సో మేము తీసుకుంది విశాలక్ష్మి నగర్ కదండి విశాలక్ష్మి నగర్ వెళ్ళాలంటే ఇలా కూడా వెళ్ళచ్చు అనమాట వ్యూ అయితే ఆసమ్ ఉంది మీకు కూడా చూపిస్తే మీరు ఆహ్లాదకరంగా ఎంజాయ్ చేస్తారని చూపించాను సో ఇక్కడికి వచ్చేసి ఓన్ హౌస్ దగ్గరికి వచ్చేసాము కొత్త ఇంటి దగ్గరికి అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి లాక్డౌన్కి ముందు ఎంతవరకు అయితే వర్క్స్ అయ్యాయో అక్కడితో అలా ఆగిపోయాయి అనమాట ఎస్ ఎందుకంటే మేము మెటీరియల్ కొనలేకపోయాము అండ్ షాప్స్ కూడా లేవు కాబట్టి ఎక్కడ అక్కడ ఆగిపోయాయి సో ఎక్కడి వరకు ఆగాయి ఏంటి పరిస్థితి అండ్ వర్కర్స్ కూడా అక్కడే ఉన్నారండి మా వర్కర్స్ అయితే సో అన్ని చూస్తున్నాం అనమాట అండ్ దాని తర్వాత పనులు అయితే స్టార్ట్ చేయించాలి అని చెప్పేసి ఇంకా మేము పనులు అయితే స్టార్ట్ చేసినాము ఆయన వచ్చేసి వర్కర్స్కి అన్నీ చెప్తున్నారు సో ఏం చేయాలి ఏంటి అనేది సో అది సంగతి అండ్ నేను కూడా చూస్తున్నాను అన్ని చూసేసి మ్యాగ్జిన్ అన్ని ఆ దేవుడి దయ వల్ల త్వరగా అయిపోవాలని కోరుకుంటున్నాను అండి ఎందుకంటే మీ అందరికీ తెలుసు కదా లాక్డౌన్ అనగానే ఫైనాన్షియల్గా అండ్ షాప్స్ ప్రకారంగా అన్నిటికీ బ్యాక్ స్టెప్పే ఉంది ఏది చేయాలనుకున్నా ఎక్కడ ఏది కంప్లీట్ అవైలబిలిటీ లేకపోవడం వల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు అయితే పడుతున్నాం మేము కూడా ఇంటి గురించి అయితే మటుకు ఎస్పెషల్లీ సో మ్యాగ్జిమం అయిపోవాలని కోరుకుంటున్నాము అయిపోతే షిఫ్ట్ అయిపోదామని అనుకుంటున్నాము సో లెట్ సి ఏం జరుగుతుందో నేనైతే ప్రెడిక్ట్ చేయలేను సో ఇంటి వరకు అప్డేట్ అయితే అదే అండ్ ఇక్కడ రిటర్న్ అవుతున్నప్పుడు నేను మీకు సి వ్యూ చూపించాలనుకున్నాను ఎందుకు అంటే చాలామంది ఈవెన్ మేము కూడా వైజాగ్ బీచ్ ముఖ్యంగా బీచ్ని చాలా చాలా మిస్ అవుతున్నాం ఇంతకుముందు రెగ్యులర్గా ఈవినింగ్ టైంలో అలా వచ్చి రిలాక్స్ అయ్యే వాళ్ళం ముఖ్యంగా వైజాగ్లో అదొక కల్చర్ అండి లైక్ ఈవినింగ్ కానీ లేకపోతే సాటర్డే సండేస్ వస్తే మటుకు ఫుల్ బీచ్ రోడ్ అంతా రష్ రష్ ఉంటుంది జనాలందరూ ఇంట్లో ఉండరు బయటకి బీచ్ దగ్గరికి వచ్చేస్తారు జస్ట్ అలా ఆహ్లాదకరంగా బీచ్ని ఎంజాయ్ చేస్తారనమాట సో నేను ఇటు సైడ్ ఎలాగో వచ్చాను కదా అన్నట్టుగా నేను ఎలాగో చూస్తున్నాను అండ్ మీకు కూడా చూపించాలని చెప్పేసి కొంచెం వీడియో అయితే షూట్ చేశాను కిందకు దిగి సో అది సంగతి అండ్ బీచ్ చూసారా ఫ్రెష్గా ఉంది చాలా చాలా ఫ్రెష్గా ఉంది చాలా సూపర్గా ఉంది సో బీచ్ చూస్తూ ఉండండి నేను మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి మీతో మాట్లాడతాను ఇప్పుడు వచ్చేసి ఒక టూ ప్రొడక్ట్స్ నేను మీకు ఇంట్రొడ్యూస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి తెలిసిన వాళ్ళు ఓకే తెలియని వాళ్ళ కోసం నేను కొంచెం దీని గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇది ఆర్గాన్స్ కంపెనీ అండి మీ అందరికీ తెలుసు ఆర్గాన్స్ కంపెనీ గురించి ఎందుకంటే ఇంతకు ముందు మనం చాలా చాలా ప్రొడక్ట్స్ వాడాం సో చాలా అంటే చాలా ప్రొడక్ట్స్ వాడాము అండ్ ఇది కంప్లీట్లీ న్యాచురల్ అండ్ ప్యూర్ బ్రాండ్ అనమాట సో అందుకే ఎప్పటికప్పుడు ఈ బ్రాండ్లో ఏం తీసుకున్నా నేను మీకు చూపించబోతున్నాను సో ఇప్పుడు నేను తీసుకుంది రీసెంట్గా 
kalonji black seed oil alage castor oil so chaala mandi adutunnaru kadandi nails kosam ani cheppesi skin ki hair ki so ilanti vaatliki ilanti oils anevi chaala chaala baa upayogapadtayi so first of all nenu meeku chupistanu kalonji black seed oil and idi matku trust me chaala baaguntadi healthy hair ki mi healthy hair ki ee oil anedi super duper ga pan chestadandi endukante idi pure and natural కదా సో ప్యూర్ అండ్ న్యాచురల్ అనేసరికి మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట ఇది ఎనీ హెయిర్ టైప్ కి మీకు సెట్ అవుతుంది కలంజి బ్లాక్ సీడ్ ఆయిల్ ఏంటంటే ఎనీ హెయిర్ టైప్ మీరు ఏ హెయిర్ టైప్ అయినా కానివ్వండి సూపర్ గా ఉంటుంది అండ్ ఇది కోల్డ్ ప్రెస్డ్ అండ్ అన్రిఫైన్డ్ కూడా అనమాట సో హ్యాపీగా మీరు ట్రస్ట్ చేయొచ్చు అండ్ ఇది మేడ్ ఇన్ ఇండియా ఎస్ సో మేడ్ ఇన్ ఇండియా అండ్ చాలా చాలా హెల్దీ హెయిర్ కావాలి అనుకుంటే ఇలాంటి ఆయిల్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా ట్రై చేయొచ్చు సో సో మీకు హెల్దీ హెయిర్ కావాలి అనుకుంటే ఖచ్చితంగా ఇది ట్రై చేయండి ఎందుకంటే ఇది ప్యూర్ అండ్ న్యాచురల్ కాబట్టి నేను రికమెండ్ చేస్తున్నాను అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్యాస్టర్ ఆయిల్ సో క్యాస్టర్ ఆయిల్స్ లో కూడా ఇంతకు ముందు నేను చాలా డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్ యూజ్ చేశానండి అండ్ అలాగే కొన్ని కెమికల్ బేస్డ్ ఉంటాయి అలాగే కొన్ని ఆర్గానిక్ బేస్డ్ ఉంటాయి కదా సో ఆర్గానిక్ బేస్డ్ ప్యూర్ అండ్ న్యాచురల్ ఇది నేను తెప్పించుకున్నాను వాడదామని చెప్పేసి ముఖ్యంగా ఇది నెయిల్స్ కి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అండ్ అలాగే స్కిన్ కి పనిచేస్తుంది అలాగే హెయిర్ కి పనిచేస్తుంది చాలా మంది క్యాస్టర్ ఆయిల్ అనేసరికి హెయిర్ కి వాడడానికి కొంచెం హెసిటేట్ చేస్తారు ఎందుకంటే అది జిట్టుగా ఉంటది కాబట్టి మీకు స్కిన్ కి మటుకు ఇది సూపర్బ్ గా పనిచేస్తుంది లైక్ డార్క్ నెక్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రీమేచ్యూర్ హెయిర్ సో ఇలాంటి ఏ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ ఇది సూపర్ డూపర్ పనిచేస్తుంది అనమాట ఇది కూడా సేమ్ అండి అంటే లైక్ మీరు ఎనీ స్కిన్ టైప్ అవనివ్వండి ఎనీ హెయిర్ టైప్ అవనివ్వండి కోల్డ్ ప్రెస్డ్ కాబట్టి మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రస్ట్ చేయొచ్చు అనమాట అండ్ ఇది ముఖ్యంగా దేనికి పనికి వస్తుంది అంటే రెడ్యూస్ యాక్నీ అండి యాక్నీ కూడా పనికి వస్తుంది అండ్ ఏజింగ్ ప్రాపర్టీస్ కూడా దీంట్లో చాలా చాలా ఉంటాయి సో మీరు యాంటీ ఏజింగ్ లో ఏమైనా ట్రై చేయాలి అనుకుంటే ఇలాంటి ఆయిల్స్ ట్రై చేయండి అండ్ మీకు ఇన్ఫ్లేమ్డ్ స్కిన్ ఏదైనా ఉన్నా కూడా ఇది సూపర్ డూపర్ పనిచేస్తుంది అనమాట సో అండ్ ఇది కావాలి అనుకుంటే లింక్స్ అనేవి కింద డిస్క్రిప్షన్ లో మెన్షన్ చేశానండి ఒకసారి చెక్ చేయండి అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మధ్యాహ్నానికి లంచ్ ప్రిపేర్ చేసేస్తున్నానండి యాక్చువల్గా నేను మార్నింగ్ వస్తుంటుంటే నాకు మధ్యలో రొయ్యలు కనిపించాయి అవి నేను తీసుకున్నాను సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే రొయ్యలకి ఉప్పు కారం పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ధనియాల పొడి ఇవన్నీ మిక్స్ చేసేసి ఒక అరగంట సేపు దీన్ని మ్యారినేట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఇదేంటంటే ఓల్డ్ స్టైల్ ఆంధ్ర రొయ్యల వేపుడు ఎస్ సో అందరు రొయ్యలు వేపుడు చాలా ఓల్డ్ స్టైల్ అనమాట చిన్నప్పుడు మా అమ్మ చేసేది ఇలాగా సో ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను చాలా రోజులకి ఇలా చేస్తున్నాను అనమాట సో ఒక కడాయి తీసుకున్నాను అందులోని ఆయిల్ ఎక్కువ పడుతుంది ఇందులో ఆయిల్ ఎక్కువ వేసుకొని కరివేపాకు అలాగే టూ గ్రీన్ చిల్లీస్ యాడ్ చేసుకున్నాను అండ్ ఆ రెండు ఫ్రై అయిన తర్వాత ఆనియన్స్ కూడా వేసుకొని ఒక టూ ఆనియన్స్ వేసుకున్నాను అవి చాప్ చేసుకొని వేసేసుకొని ఇవి కూడా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అండ్ ఈ లోపల ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ద్వారా స్టార్ట్ చేసాం కానీ మ్యారినేషన్ కరెక్ట్ సరిపోతుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఆనియన్స్లోని కొంచెం ఉప్పు కొంచెం పసుపు వేసుకొని ఫ్రై చేసేసుకున్నాం అండ్ కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక ఆనియన్స్ ఇక్కడ అల్లం వెల్లుల్లి ముద్దు కూడా వేసేసుకున్నాం అనమాట జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ సో ఇది కూడా వేసాక బాగా ఫ్రై చేయాలి పచ్చివాసన పోయినంత వరకు సో ఇంత బాగా ఫ్రై అవ్వాలన్నమాట ఫ్రై అయిన తర్వాత ఏదైతే మనం మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా రొయ్యలు అవి వేసేసుకొని బాగా ఒకసారి హై ఫ్లేమ్లోని కలిపేసుకోవాలి ఎందుకంటే ముందుకుంట మనం ఏం ఫ్రై చేయలేదు కాబట్టి ఈ ఆయిల్ ఈ ఆనియన్ మసాలాలోనే ఈ రొయ్యలు అనేవి అది ఈ ప్రాన్స్ అనేవి బాగా ఫ్రై అవ్వాలన్నమాట వన్స్ ఇలా మనకి ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులోని కొంచెం కారం అలాగే మీకు సరిపడినంత కారం కొంచెం ధనియాల పొడి అలాగే కొంచెం జీరా పౌడర్ అండ్ ఇంట్లో చేసుకున్న గరం మసాలా ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకోవాలి అండ్ కారం వచ్చేసి దీనికి ఎక్కువ వేసుకుంటే బాగుంటుంది అంటే ఎప్పుడు మీరు రెగ్యులర్గా తినే కారం కన్నా కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటే కొంచెం ఫ్రైగా కొంచెం స్పైసీగా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ట్రస్ట్ మీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ట్రై చేసి నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఓకేనా సో అది మనం హై ఫ్లేమ్లో ఇవన్నీ పౌడర్స్ కలిసేలాగా ప్రాన్కి పట్టేలాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ సో ఇలా మిక్స్ చేసేసుకున్నాం కదా హై ఫ్లేమ్లోని అండ్ వన్స్ ఒక్కసారి పౌడర్స్ అన్ని ఫ్రై అయ్యి అనుకున్నప్పుడు మనం ఒక టూ టమాటాస్ దగ్గరగా చాప్ చేసుకొని వేసేసుకోవాలి సో టమాటా లేకపోతే ఆ టేస్టే ఉండదండి ఎందుకంటే ప్రాన్కి కానీ ఫిష్కి కానీ పులుపు తగలందే టేస్ట్ అనేది బాగోదు అని నే
సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి టమాటాస్ వేసుకొని మగ్గించుకొని సిమ్లో అలా మగ్గించుకున్న తర్వాత మనకి ఇలాగా దగ్గరగా అయిపోతుందండి అప్పుడు ఒక్కసారి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఒక్క ఫైవ్ మినిట్స్ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని చక్క చక్క కలపండి అప్పుడు మీకు వాటర్ ఇంకేం లేకుండా జస్ట్ ఆయిల్ పైకి తేలేలాగా ఫ్రై అవుతుంది అఫ్కోర్స్ అది అల్యూమినియం కడే కాబట్టి కొంచెం కింద అంటుకున్నది బట్ కూర మటుకు చాలా చాలా బాగుంది చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంది ఎస్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఆంధ్ర స్టైల్ రొయ్యల వేపుడు ఇది మనకి వైట్ రైస్లోకి బాగుంటుంది బగర రైస్లో బాగుంటుంది ఈవెన్ చపాతి పరోటాల్లో కూడా చాలా 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 బాగుంటుంది అనమాట ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి ఈ ప్రాన్ ఫ్రై అనేది యా అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఈవినింగ్ అన్ని పనులు చేసేసుకొని క్లీన్ చేసుకొని నా పనులు నేను చేసుకుంటూ ఉంటే లిక్లేష్ ఏం చేస్తున్నాడో చూడండి నేను ఆల్రెడీ కడిగేసిన షింకే వాడు మళ్ళా కడుగుతున్నాడు చూడండి ఈవినింగ్ నేను వాష్ అన్నీ వాష్ చేస్తానండి మధ్యాహ్నం వండినవి తిన్నివి అండ్ వెజిల్స్ అవన్నీ క్లీన్ చేసేసి ఈవినింగ్ చేస్తున్నాను అనమాట సో మార్నింగ్ ఈవినింగ్ చేసుకుంటాం కదా సో ఈవినింగ్ చేసేసి ఇంకా నేను స్నానంకి వెళ్దాం అన్న టైంలోని నేను తిరిగి చూస్తే వీడు ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి షింక్ కడిగేస్తున్నాడు నేను ఆ చెప్పాను స్టూల్ వేసుకొని మరీ ఈ షింక్ కడుగుతున్నాడు ఏది నేను షూట్ చేస్తాను నీకు నేను చెప్తాను ఎందుకురా కడుగుతున్నా అనేసి అంటే బుర్ర అడ్డం పెట్టుకున్నాడు అనమాట వద్దని ఆనందపడాలో బాధపడాలో నాకు అర్థం కాలేదు సో మొత్తానికైతే ఇలాంటి పనులు చేస్తూ ఉన్నాడు బాబోయ్ చాలా గట్టితో వేస్తున్నాడు అవును చాలా గట్టితో వేస్తాను దీన్ని కడగడం కూడా వాటర్ వేసి కడగడం దాన్ని పీస్ పెట్టి సబ్బు పెట్టి మొత్తం స్టీల్ కింద మీద చూడండి కింద ఒకటే కాదు సైడ్లలో ఆ పైన మొత్తం శుభ్రంగా కడిగేసి పామేసి వాటర్ వేసి ఎలా కడుతున్నాడు చూడండి అసలు అంటే నేను ఇంతకుముందు మెయిడ్స్ చేసేవారు కాబట్టి వాళ్ళు లైట్ తీసుకున్నాడు ఇప్పుడు మమ్మీ చేస్తుంది కాబట్టి మనం కూడా చేయొచ్చు అని చేస్తున్నాడా ఏమో పిల్లల సైకాలజీ ఎలా ఉంటుంది ఎప్పుడెలా వాళ్ళు ఏది గ్రాప్ చూసుకుంటారో మనకు తెలీదు సో దీనివల్ల నేను తెలుసుకుంది ఏంటంటే మనం ఏం చేస్తే మన పిల్లలు అదే చేస్తారు అనమాట అవి సో అది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి చాలామంది నన్ను అడిగారు హోమ్ మేడ్ గరం మసాలా మీరు చేసుకున్నారు కదా ఒక్కసారి మాకు కూడా చూపించండి అని సో ఎప్పటి నుంచో నేను చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడే చూపిస్తున్నాను ఎందుకంటే నేను షూట్ చేశాను బట్ అది నేను మసాలా కు కొన్ని కూరలకు వాడాక బాగుంది అంటే నేను మీకు పెడదామన్నట్టుగా నేను ట్రై చేశాను అనమాట ఏదో నేను చేశాను కదా షూట్ చేశాను పెట్టేస్తాను అలా కాదు సో ఇది మటుకు ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి టేస్టీగా వచ్చింది నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది అండ్ దీనికి నేను లవంగ యాలక్కాయ అలాగే చెక్క దేనికి దానికి ఫ్రై చేస్తున్నాను అనమాట అండ్ ఇక్కడ బిర్యానీ ఆకు అలాగే కొంచెం ధనియాలు కొంచెం జీలకర్ర అండ్ కొంచెం గసగసాలు ఇవన్నీ విడివిడిగా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి షాలో ఫ్రై చేసుకోవాలి అంటే హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోకూడదు మీడియం ఫ్లేమ్లోనే కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి ఎర్రగా దూరగా దూరగా ఫ్రై అవ్వాలన్నమాట దేనికి దానికి ముందు నేను ఫ్రై చేసింది లవంగ యాలకు మాత్రమే అండ్ అందులో కొంచెం పువ్వు ఉంటుంది కదా అనాస్ పువ్వు అందులో అవి లైట్గా అనమాట చాలా తక్కువ వేసాను అండ్ లవంగ యాలక్కాయ జీలకర్ర ధనియాలు అండ్ బే లీఫ్ అంటే మన బిర్యానీ ఆకు సో ఇవన్నీ ఫ్రై చేసేసుకొని చక్కగా డ్రై అయిపోవాలన్నమాట మనకి అంటే ఇక్కడ నేను చిన్న నడ్మగ్ కూడా యాడ్ చేశాను ఆ చిన్నది మాత్రమే సో దానివల్ల ఇంకా టేస్ట్ అనిపించింది నాకు సో మీ దగ్గర ఉంటే యాడ్ చేయండి లేకపోతే స్కిప్ చేసేయచ్చు పర్వాలేదు సో ఇవి ఇవి మనం గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే నేను ఇక్కడ గసగసాలు గ్రైండ్ చేసేస్తున్నానండి ఎందుకంటే గసగసాలు అంత త్వరగా పౌడర్ అవ్వవు మీకు తెలిసిందే అందుకే ఫస్ట్ గసగసాలు నలిగాక ఆ తర్వాత ఇవి అవన్నీ వేసి నలుపుతాను అనమాట దానివల్ల మనకి ఎక్కడ ఆ గసగసాలు అనేలాగా నోటికేం తగలదు చాలా బాగా మసాలా అనేది పౌడరీగా వచ్చేస్తుంది సో ఆ తర్వాత ధనియాలు జీలకర్ర యాలక్కాయ అండ్ దాల్చిన చెక్క సో ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకున్నాను అండ్ నా మొత్తాన్ని యాడ్ చేసుకుని ఇలా మిక్సీ కొట్టేస్తే మనకు మంచి గరం మసాలా అనేది యాడ్ అవుతుంది అనమాట అండ్ నేను ఆ గరం మసాలా చేసినప్పుడే ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి కూడా చేసేసుకున్నానండి బయట కొనుక్కోలేదు ఇంట్లోనే చేసేసుకున్నాను సేమ్ ఇలాగే అంటే లైక్ ధనియాల పొడికి ఏం లేదు ధనియాలు కూడా షాలో ఫ్రై చేసుకున్నాను మీడియం ఫ్లేమ్లో అది చల్లారాక పౌడర్ చేసాను అండ్ జీలకర్ర కూడా అంతే జీలకర్ర కూడా విడిగా షాలో ఫ్రై చేశాను అండ్ అది కూడా చల్లారక పౌడర్ చేస్తాను సో త్రీ పౌడర్స్ నేను డబ్బాలో పెట్టేసుకున్నాను వన్స్ మనకి బాగా 
कंप्लीट चलारपोल अब मन डबा पोसकोली मुझे वेड़गा उपड़ू सो कंप्लीट पौडर्स अभी चल गया डबाला चुस्काली इध गरम मसाला अंड अभी जील पड़ी धन पड़ी सो अभी पौडर्स रेडी अब चाल टेस्ट उ इंट होम मेड चुस्कना सो या अंडी इधी ना योजु व्लाग् ने कंटा फस्ट टाइम यह व्ला ट्रई चुनाव नचिंद लेदा कामें सो अदन मुदेद मेरपते मेरसे इंक व्लाग्लू कड़े ई हॉप मे अंदर की नचुदानक नचिते खचिता लाइक् शेर कामेंट से अड अलगे थैंक्स फर् वाचिंग टेक के बाय सी यू अगेन इन मई नैक्स्ट वीडियो